西暦2040年進化したテクノロジーは多くの人類を労働という行為から解放しクラウドコンピューターソリーユによる全システムの統括をもって世界の指導者は非実動派宣言を発表した自由を手にした人々はついに楽園を手に入れたのだしかし長きにわたり束縛されてきた彼らにはテクノロジーが労働を肩代わりする新たな世界での生き方が分からず困惑し徐々に変態していった
く何かを見届けるのだ。
動か、電磁式、クラブスイッチを。薄暗い室内で、うつろな目をした若者たちは、コンピューターによって作り出される光と、音の中で、ただ、与えられるだけの快楽に酔いしめていた。旧時代の人間と違って、生まれた時から、すでに倦怠しきっていた彼らは、娯楽というものをよく知らないまま育ち、自ら発信するという行為を知らないのだ。しかし、ステージに、一人の男が駆け上がると、うつろな目をしていた若者たちの顔つきが一変する。若者たちがカリスマと称する、この男こそ、テクノヤンガーと呼ばれる者たちの一人なのだ。音に、映像と彼のパフォーマンスは、多岐にわたった。まるでプラスチック人形のようだった若者たちが、さっきまでとは打って変わり、生き生きとした表情をしている。今まで倦怠していた人々の表情を一変させる。これがテクノヤンガーの正体なのである。
調査の結果テクノヨンガーズたちはネオ福岡の各地で活動を行っていた彼らのパフォーマンスに触れた者たちは次第に活気づいていき中には自らが活動を始めテクノヨンガーとなる者さえ現れた